大家好，我是 Ron， 今天带大家来到一座蕴含千年历史和文化的佛教名山——南京牛首山。虽然呢、啊，这个地方不像五台山、普陀山、峨眉山等等佛教圣地这么有名气，但是当你踏入园区之后，你绝对会被这边的佛顶宫给震撼到。那更重要的是啊，牛首山还是免费对台胞开放的，真的是佛上加佛。那废话不多说，现在就跟着我的镜头一起感受一下这里的宏伟和庄严吧。这边进来的时候，他还送了一个这个小方巾在这边，那是好特别的小纪念品，还是免费的。在网络上啊，看大家都是说要从东门进，然后西门出。那东门的话进来的话，就是可以跟他们买他们的这个接驳车。接驳车的话，一趟是十块钱，就是等下就是在这边搭他们的接驳车上去。据说啊，从这边到山顶上大概是有三公里左右的路程。那如果说想要保留体力的话，就是直接搭他们的接驳车上去就可以了。我身后的这座佛顶宫啊，大有来头。馆内的镇馆之宝就是释迦牟尼佛的顶骨舍利，而这块顶骨舍利啊，就是之前我们带大家去参加过的大报恩寺遗址当中地宫所发现的。也是因为这块舍利的关系，南京市政府后来才决定说要在牛首山上面建立这座园区来供奉这块顶骨舍利。而这座佛顶宫的建造啊，相当的特别，它是利用废弃矿坑所建成的深坑建筑，内部空间啊共有九层，地上三层，地下六层。所以其实下面是相当深的，在里面可以欣赏到像是千佛殿、万佛廊，还有禅经大厅等等的展厅，深度感受一下佛教艺术和文化的魅力。整个佛顶宫啊，它都是以佛祖的顶骨舍利供奉为主题建造的。外部的部分啊，为大胸顶和小胸顶两个部分，寓意着是外供养和内供养。大胸顶的形状啊，犹如佛祖的袈裟覆盖在小胸顶上面，也象征了佛祖的无量加持。小胸顶下的部分为莲花宝座的一个造型，上部分是摩尼宝珠的造型。那上下结合之后，会形成一个莲花托珍宝的一个神圣意象。在设计上面是相当的大气，而且有巧思的。那我们等一下就一起走进佛顶宫，带大家看看内部是什么样的景象吧。
好像佛顶宫的地宫里面这个电梯啊也很漂亮，就是他们这边好像就是各个地方其实都有充满着小吃站，所以来这个地方真的是可以细细的品味这个地方的每一个角落。九所山西峰上面的佛顶塔是仿唐代风格的佛塔，塔内供奉的是毗卢遮那佛的坐像，塔外悬挂的是金柱佛顶的金刚钟。那这座塔是佛顶圣境的标志性建筑之一，在塔顶可以完美的俯视整座的佛顶宫。我们等下就爬上去看看这里壮丽的风景吧。这塔里面的楼梯真的是蛮小的，因为主要是因为里面有点闷，爬起来其实也蛮陡的。那如果对面有人的话，就是爬起来会相对的，会有点小会车，就不太好过这样子。刚算了一下，其实一层大概是四十个台阶，爬这个真的是检验你的体力啊。那我们爬上来的话，最多只能爬到七楼的部分，八楼以上就不让进了。那据说啊，在这七楼可以看到最美的风景。那旁边这一栋呢，它就是牛首山东峰上面的红觉塔寺，它是仿木结构的一个楼阁式古塔。那它始建于唐代，是南京地区现存最古老的一座砖塔。那这座塔它另外一个特色就是塔内有一个地宫，里面出土了很多相当有名的一些文物，其中最出名的就是鎏金喇嘛塔，已经是南京博物院里面的镇院之宝之一了。
这次啊来牛首山真的是好多惊喜，整个园区跟佛顶宫不管是内外都非常的漂亮，而且外围的回廊也相当的大气。这个地方非常推荐对宗教啊，或者是对建筑有兴趣的朋友来走走看看，一定能够收获很多。那最后啊，希望你们喜欢今天的牛首山之旅。如果你有兴趣的话，请一定不要错过南京的牛首山，体验一下这里的各种叹为观止。不只是相当华丽之外，内心也是相当的激动。那影片的最后，感谢你的收看。如果你喜欢这期影片的话，请记得帮我点个赞、按订阅哦。我们下次见，拜拜。